Olá pessoal, meu nome é Lisete, sou do blog literário Companhia do Leitor e estou aqui hoje depois de duas semanas é, ausente devido a falta de ar. E hoje eu vou apresentar os recebidos de janeiro. Vamos assistir? costume, eu vou apresentar primeiramente os livros recebidos através das nossas parcerias. Nesse momento, estão nas mãos das resenhistas que vão ler e resenhar para vocês, ok? A nossa editora parceira Arqueiro enviou para Daniele Peçanha o livro Ninféias Negras, de Michel Buzzi. O livro se trata de investigação, suspense e muita adrenalina. Ele já começa com uma trama, uma tragédia. Um médico de muito respeito é encontrado morto na pequena cidade de Giverny. E a investigação aponta para três incríveis suspeitos. Uma menina de 11 anos, uma prodígio, uma professora da única escola que existe no local. E uma senhora que observa o mundo do alto de sua janela, ou seja, uma fofoqueira. A Arqueiro também enviou para a Patrícia Paiva, o livro Meio Mundo de Joy Abercobrian. <risos> Abercobrian. Esse é o segundo volume da série. A Patrícia Paiva já leu a primeira, já temos a resenha. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês já ficarem ligadinhos. E esse livro se passa na era medieval, onde mulheres eram criadas para servir. Mas tem uma jovem que é diferente. Me fez lembrar até um pouco de Mulan. Ela gosta de viver aventuras. Ela quer ser uma soldada. E foi contrariando esses preceitos marxistas, né? Né? Os homens não permitem as mulheres participem de lutas que façam serviços de homens. Então foi contrariando isso que ela é acusada de assassinato. E para fugir da sentença de morte, ela é obrigada a fazer um servicinho, um servicinho meio sujinho para essas pessoas que querem condená-la. Então tá aí um livro que tem uma protagonista forte, que provavelmente vai nos mostrar muito mais do que ela é capaz. Então breve teremos as resenhas, tanto de Nifé, negras como de meio mundo e eu conto com vocês para nos dar uma forcinha, ok? Recebi este pacote da autora Bianca Carvalho. Através de uma conversa que eu tive com ela, eu falei para ela que eu comprei o segundo livro da coleção dela. Ela é muito comovida com a minha situação, né, que não anda muito boa. Eu falei que eu estaria comprando futuramente os outros livros, mas que eu não estava com boa situação para isso. Como o segundo livro estava em promoção, eu comprei, que esse é um preço muito bom para mim. Isso já tem uns dois meses, mais ou menos, ou três meses. E ela falou, vou enviar para você os outros dois livros faltantes. E tu acha que eu falei, não, 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 amei, eu estou muito feliz. E está aqui os dois livros que estão faltando para completar a coleção e para que eu possa iniciar a leitura. Fiz uma meta de leitura e disse que conforme eu fosse entrando livros novos, eu estaria encaixando nessa meta. Eu pretendo encaixar esta coleção na minha meta de, de leitura de 2017. Ai meu Deus, está bem embalado. Ela colocou, desculpa a demora, porque a gente tem um tempo que a gente está conversando. Trilogia das Cartas. Eu tenho o segundo volume. O primeiro volume é Jardim de Escuridão. O segundo volume é Versos Sombrios, é o que eu tenho, que eu apresentei para vocês já em um book haul desses da vida. E esse é o terceiro volume, Sabores Portais. Ai, adoro dedicatória. Oh, querida Lisete, doces momentos para você. <risos> Pelo que eu tô vendo, a diagramação é simples, mas é bonita. Cada capítulo tem um prato e talheres. Papel pólen. Ai, eu adoro esse papel amarelado. Não cansa a vista. Deixa eu ver o outro. O primeiro volume, ele já não tem as ilustrações. Mas o papel também é amarelado. Gostei. Pacas. Pelo que deu a entender, posso estar enganada? Acredito eu que são três cartas enviadas pela falecida vovozinha para as três netas que têm dons e se envolve com pessoas misteriosas e perigosas para elas. Então, tem tudo para ter uma história muito boa aqui. Eu estava muito querendo ler justamente por isso. E além disso, muitos leitores adoraram essa série e eu estou ansiosa para ler. Obrigada, Bia. Muito muito obrigada por esse presentão aqui. Recebi este envelope da autora Helena Andrade. Eu já sei do que se trata, mas eu vou abrir aqui com vocês. 
capa linda né? Oh meu Deus, orgulho de mamãe. <risos> Querida Anisete, foi muito especial você ter se disponibilizado e ser minha leitora beta, quando essa história era somente um esboço. Espero que goste do resultado. Gratidão e carinho. <risos> Ai, Helena Andrade. Tá muito lindo. Tá muito linda de diagramação. A cada capítulo temos aqui as flores lindas, maravilhosas. Gente, tá muito lindo esse trabalho. É a melhor parte de tudo. A contracapa. Olha que coisa maravilhosa. Ai, é muita emoção, gente. <risos> Foi uma grande surpresa virar e encontrar uma citação minha a respeito da leitura que eu fiz. O que eu pensei, o que eu senti no momento que eu concluí a leitura. Esse livro me emocionou muito porque ele vem tratar de um tema que mexe um pouquinho comigo porque eu vivo, eu vivo situações parecidas, mas diferentes do tipo. Minha mãe tem Alzheimer, então ela tem problemas de memória. E a protagonista, ela sofre um acidente assim que ela retorna de Londres. Ela faz uma viagem para Londres, vive uma aventura maravilhosa em Londres e quando ela retorna de Londres ela sofre um acidente de carro depois desse acidente é diagnosticado que ela está com amnésia parcial amnésia parcial oh, meu Deus como eu troco as palavras né ela nem lembra que foi para Londres só que ela viveu um romance muito bonito muito gostoso lá em Londres com promessas promessas de um envolvimento ainda maior e ela simplesmente esquece disso ela volta à sua vida ao seu cotidiano como se nunca tivesse ido viajar e a pessoa aparece para ela e ela não reconhece, ela não lembra. Ela até se sente atraída por essa pessoa, mas ela não reconhece ela. Aí você pensa, imagina como ela vai encarar os dias sabendo que existe algo lhe faltando e coisas erradas acontecendo. Com a chegada do cara lindo, maravilhoso, gostoso da história, a coisa fica ainda mais complicada para ela. Eu adorei o livro, eu indico demais esse livro. Temos a resenha no blog com o Panelito, então eu vou deixar o link aqui embaixo. Muito obrigada, Helena. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada por ter me convidado para ser aberta. Obrigada por ter confiado na minha opinião, confiado na, na minha leitura. E estamos aí, disponível para vocês. Tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, dá um like. Se não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Siga as redes sociais do Companhia do Leitor. E mais uma vez, obrigada por ter assistido esse vídeo. É muito importante para mim. Obrigada. Tchau!